بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل صباء الصبين صدق الله العظيم விரட்டப்பட்ட ஷெய்தானின் தீங்கை விட்டும் அல்லாஹுவிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லா அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் துவங்குகிறேன் அம் துரீதூன அன் தஸ் அலூ ரசூலக்கும் கமா சுயில மூசாமின் கபல் முன்னர் மூசா அலிஹி சலாம் அவர்களிடத்திலே கேட்கப்பட்டதை போன்று உங்களுடைய தூதரிடத்திலும் நீங்கள் கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறீர்களா இறை நம்பிக்கைக்கு பின்பாக அதற்கு பகரமாக இறை மறுப்பை மாற்றிக்கொண்டவர் சரியான பாதையிலிருந்து தவறு செய்தவராக ஆகிவிட்டார் சூரத்துல் பக்ரா அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் நூற்றி எட்டாவது வசனத்தை இப்பொழுது நாம் வாசித்தோம் இவ்வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா மூசா அலிஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய கூட்டத்தார்கள் செய்த தவறை முஸ்லீம்களாகிய நாம் செய்யக்கூடாது என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறாள் மூசா அலிஹி சலாத்து வசலாமுடைய கூட்டத்தார்கள் செய்த தவறு வரிசைப்படுத்தி அல்லாஹு தாலா சொல்லி வருகிறான் அதிலே ஒன்றுதான் எங்களுக்கு அருளப்பட்ட தௌராத்தை போன்று குரான் இல்லையே குரான் முழு தொகுதியாக தரப்படவில்லையே அது சிறுக சிறுக தரப்படுகிறது சட்டங்கள் முன்னர் அறிவிக்கப்படுவதும் பின்னர் மாற்றப்படுவதுமாக இப்படியெல்லாம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் இது எப்படி வேதம் என்பதற்கு சரியான ஆதாரமாகும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே பனி இஸ்ராயிலுகள் அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்கள் அவர்களுடைய இந்த கூற்று பொய்யானது என்பதற்கு அதை குறித்து அவர்கள் சிந்தித்த அந்த சிந்தனை இருக்கிறதே அது மறுப்பதற்காக வேண்டி சிந்தித்த சிந்தனை மறுக்கும் எண்ணத்திலேயே ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அவ்வாறு தான் தோன்றும் ஏனென்றால் அல்லாஹுத்தாலா தௌராத்தை முழு தொகுதியாக தந்தானை தவிர அதற்கு முந்திய சட்ட திட்டங்களை தௌராத்து மாற்றியது ஏன் அல்லாஹுத்தாலா வேதங்களை அடுத்தடுத்து தருகிறான் அதற்கு ஆதமலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹுத்தாலா படைத்து அந்த ஆதமலை இஸ்லாத்துல ஒரு கிதாபை கொடுத்தா போதும் ஒரு வேதத்தை கொடுத்தா போதும் கையாமத்து நாள் வரையிலும் வரக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த ஒரு வேதம் போதும் என்று அல்லாஹுத்தாலா தந்தால் போதும் தானே எல்லாம் மனிதர்கள் தானே அதற்கு ஆதமலை இஸ்லாம் அவர்களிலிருந்து தியாமத்து நாள் வரையிலும் வரக்கூடிய மக்கள் எல்லாரும் மனிதர்கள் தான் ஏன் அல்லாஹு தாலா ஒரு வேதத்தை போதுமானதாக ஆக்கவில்லை அதற்கு ஆதமலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு திப்ரைல் அலி இஸ்லாம் வராமையா இருந்தாங்க அதற்கு திப்ரைல் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களின் மூலமாகத்தான் எல்லா வழிகாட்டுதலையும் அவர்களுக்கு தரப்பட்டது எப்படி சாப்பிட்றதுங்கிறது கூட திப்ரைல் அலி இஸ்லாம் தான் வந்து கற்றுத் தந்தாங்க எப்படி விவசாயம் பண்றது எப்படி உணவை சமைத்து சாப்பிடுவது எப்படி ஆடை தைத்து உடுத்துவது இதை கூட அதில் தாதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஜிபரை அலி இஸ்லாம் அவர்களின் மூலமாகத்தான் கற்றுத்தந்தார் இவ்வாறு அதில் தாதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கற்றுத்தந்த அந்த நேரத்திலேயே ஒரு குரானை ஒரே ஒரு குரான் அல்லது ஒரு இன்ஜில் அல்லது ஒரு தவுராத் அல்லது ஒரு ஜபூர் அல்லது ஏதாவது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது போன்ற ஆகமங்கள் இவைகளை அல்லாஹு தாலா தந்து பத்து கட்டளைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது இது போன்று அல்லாஹு தாலா ஒரு முழு தொகுதியாக தந்து இது பூரா மனித சமுதாயம் முழுவதும் ஆதம் அலி இஸ்லாத்திலிருந்து கையாமத்து நாள் வரையிலும் வரக்கூடிய மக்கள் இதைத்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொன்னால் அது போதும் தான் என்றாலும் அல்லாஹு தாலா ஏன் காலத்திற்கு தகுந்தவாறு வேதங்களை மாற்றி அமைத்தான் என்று சொன்னால் இவங்க சொல்ற மாதிரி யூதர்கள் பனி இஸ்ராயல்கள் சொல்வது போன்று அது உண்மை குற்றச்சாட்டு அல்ல 
அவர்கள் விளங்காமல் பேசுகிறார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாத்துல காலத்தில் இருந்த சட்ட திட்டங்கள் வேறு அப்பத்தான் மனுஷன் முத முதல்ல துணியாவில் பிறக்கிறான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் துணியாவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி குழந்தை பிறக்குது யார் யாரை கல்யாணம் பண்ணுறது மாம் மாம் மகன் குபி மகன்லாம் அப்போ இருந்தான் ஏதாவது உறவுகள் நிறைய வளர்த்து கொள்வதற்கு உறவுகளிலே முன்பே ஆண்களும் பெண்களும் தயாராக இருந்தால் தன்னுடன் பிறந்தவன் அல்லாது வேறு யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணலாம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் காலத்தில் நிர்பந்தமாக தன்னோடு பிறந்த தன்னுடைய தங்கையை அடுத்த சூழிலே அடுத்ததாக பிறந்த தன்னுடைய தங்கையை அண்ணன் திருமணம் செய்வதை ஹதரத் ஆதம் அலி இஸ்லாத்துடைய காலத்திலே அல்லாஹு தல சட்டமாக ஆக்கியிருந்தார் அந்த நாகரிகத்தை அந்த அதாவது தன்னோடு பிறந்த தாம் பிறக்கும் போதே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை சேர்ந்து பிறக்கும் ஆணும் பெண்ணும் ஆணும் பெண்ணுமாகவே அல்லாஹு தாலா அதன்படி இஸ்லாத்துக்கு குழந்தைகளை கொடுத்தான் ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளையா பிறக்கும் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இப்படியாக பிறக்கும் முதலாவது பிறந்த ஆணுக்கும் இரண்டாவது பிறந்த பெண்ணுக்கும் இரண்டாவது பிறந்த ஆணுக்கும் முதலாவது பிறந்த ஆணுக்குமான திருமணத்தை அல்லாஹு தாலா அப்படி ஒரு நாகரீகத்தை அல்லாஹு தாலா வைத்திருந்தார் அப்ப காலப்போக்கில் மனிதர்கள் சற்று அதிகமாகி விட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா தடை செஞ்சிட்டார் இனிமேல் இப்படி நீங்கள் திருமணம் முடிக்கக்கூடாது என்று அல்லாஹு தாலா தடை விதித்து தாய் மாமனை திருமணம் முடிக்கக்கூடிய முறை ஹதரத் மூசாலை சிலாத்துடைய காலத்திலே இருந்தது மாமனை கல்யாணம் முடிக்கிறது ஹராம் மாமனை கல்யாணம் முடிப்பது அந்த காலத்தில் ஹலால் ஹதரத் நவிகள் நாயகம் சல்லதாலி சொல்லி இந்த ஒம்பத்தினர்களுக்கு தாய் மாமனை திருமணம் முடிப்பது ஹராம் நம்முடைய சகோதர மதத்தில் அதுதான் ரொம்ப நெருக்கமான உறவு அவங்கள கல்யாணம் பண்ணுறது தான் ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப அதாவது அவர் தூக்கிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணுற அளவுக்கு உரிமைப்பட்டவள் தாய் மாமன் என்ற அளவிற்கு உரிமை பேசப்படுகிறதை இது முன்பு இஸ்லாத்திலே இருந்தது தௌராத்து வேதத்தை பின்பற்றக்கூடிய மூசாலை இஸ்லாத்துடைய காலத்திலே நடைமுறையில் இருந்த விஷயம் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா பல்வேறு சட்டங்களை அல்லாஹு தாலா மாற்றியிருக்கிறான் நமக்கு முந்தைய எல்லா சமுதாயத்தினர்களுக்கும் அக்காவையும் தன் தங்கையையும் ஒரு ஒரே நேரத்தில் திருமணம் முடிப்பதே ஹலாலாக ஆக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சரியத் அல்லாத எல்லா சரியத்திலையும் இது ஹலால் அதற்கு தீசாலை சிலாத்துடைய சட்டத்திட்டங்களிலே அதற்கு மூத்திய சட்டத்திட்டங்களிலே அக்காவை திருமணம் முடித்தால் தங்கச்சியை திருமணம் அதோடு சேர்த்து திருமணம் முடிச்சுக்கலாம் தங்கையை திருமணம் முடித்தால் அக்காலையும் திருமணம் முடிக்கலாம் ஆனால் இந்த சரியத்தில் அக்காவை திருமணம் முடித்தா தங்கையை திருமணம் முடிக்க முடியாது தங்கையை திருமணம் முடிப்பதற்கு எப்போது ஹலால் ஆகும் என்று சொன்னால் இப்போ அக்கா இறந்து போயிட்டாங்க தங்கச்சி வேறு யாரையும் திருமணம் முடிக்காமல் இருக்கிறாங்க இப்போ அக்காவுக்கு அக்கா மரணமானதற்கு பின்பாக அந்த பெண்ணை அந்த தங்கையை இவர் திருமணம் முடிப்பதற்கு இவருக்கு ஹலாலாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நடைமுறை இந்த சரியத்தில் உள்ளது இது மாதிரி ஐநூறு சட்ட திட்டங்களை அல்லாஹு தானா குரானிலே சொல்கிறார் நாசிக் மன்சூக் இருக்கிறது முன்பு ஒன்று ஆக ஆகமாக்கப்பட்டு பின்பு மாற்றப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் இருக்கிறது இது மனித சமுதாயத்தினுடைய நலனுக்காக வேண்டி நாம் ஏற்படுத்தியது இந்த காலத்துக்கு இதுதான் சரி அதாவது எந்த அளவிற்கு நீங்கள் உறவுகளை நீங்கள் வெளியில் சென்று நீங்கள் விரிவுபடுத்திக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் உறவுகளை அதிகமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லந்தான்னு சொன்னார் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றுக்குள்ளேயே முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காம அந்த சொந்தத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் திருமணம் முடிப்பதை விட சொந்தத்தில் ஹலாலான முறை இருக்கிறது மாமனுடைய மகள் மாமியுடைய மகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சொந்தத்தை விட சற்று உங்களுடைய சொந்தத்தை விரிவுபடுத்தி வெளியிலே சென்று திருமணம் முடிப்பதை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹி சல்லம் அவர்கள் நமக்கு முன்னுறுத்தி இருக்கிறார்கள் அதை நமக்கு வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் சொந்தங்களை நீங்கள் அதிகமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று ஹதீஸிலே வருகிறது அப்ப இந்த சரியத்தில மனிதர்கள் பழகி பெருகிவிட்ட இந்த காலத்தில் இந்த சரியத் மாற்றப்படாத சரியத் எல்லா வேதங்களும் மாற்றத்திற்குரியது ஆனால் மாற்ற முடியாத ஒரு வேதத்தை அல்லாஹு தாலா தந்தான் அது எப்பொழுது இருந்து இருக்கிறது அதற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலை சொல்லுடைய ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்திற்கு முன்பாக தரப்பட்ட இந்த புறான் இன்று அமல் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இன்சால்லா தியாமத்து நாள் வரையிலும் இந்த வேதம் அமல் செய்யப்படும் இப்படியான ஒரு வேதத்தை இப்போ இந்த வேதம் எப்படிப்பட்ட வேதம் முற்காலத்திற்கும் உரிய வேதமாக அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிறார் ரசூலுல்லாவுடைய காலத்துக்கு இது ஏற்றுக்கிச்சு அதற்கு பின்பாகவும் இது நாள் வரையிலும் இது மனிதர்களுக்கு பொருந்தி வருகிறது கையாமத்து நாள் வரையிலும் பொருந்தி வரக்கூடிய வேதமாக இந்த வேதத்தை அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிறானே இது இந்த வேதத்தினுடைய அற்புதமாக அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிறான் இதை இந்த வசனத்திலே அவர்கள் சிந்திக்காமல் பேசுவதை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அம் துரீதூன் அன் தஸ் அலு ரசூலக்கும் கபுல் 
மூசா அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களிடத்திலே அந்த சமுதாயத்தினர்கள் கேட்டதை போன்று உங்கள் தூதரிடத்திலே நீங்கள் கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீர்களா என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லும் அவர்களோடு சேர்ந்து இருந்த சகாபாக்களை முன்னிறுத்தி அல்லாஹு தால கேட்கிறார் ஏன் கேட்குறான்னு சொன்னால் அந்த பனி இஸ்ராயல்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் சஹாபாக்களை தூண்டி விட்டாங்க இந்த கேள்வியை கேடு அந்த கேள்வியை கேடு இப்படி கேடு என்று அந்த சகாபாக்களுக்கு கேள்வி கேட்பதை ஆர்வப்படுத்தி தேவையில்லாத கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டு அவர்களை அதாவது சங்கடத்தில் ஆழ்த்திக் கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு ரசூலின் மீது வெறுப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு கேள்விகளை அவர்கள் கேட்க துணிந்த பொழுது அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தை அறிவினான் ஆகவே மார்க்கத்திலே சரியத்திலே அல்லாஹு தாலா எதை அறிவிக்கிறானோ அது முற்றும் அறிந்த அல்லாஹுவினால் தரப்படக்கூடிய சட்டங்கள் இந்த சட்டங்களில் போய் கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அல்லாஹ் எதை தந்தானோ அந்த சட்டங்களை அப்படியே அமல் செய்வது இருக்கிறதே அதற்கு பெயர் தான் இதாத் அதற்கு பெயர் தான் கட்டுப்படுவது அல்லாஹு தாலா அதி உல்லாஹா அதி உர் ரசூலை என்று சொல்கிறானே அல்லாவுக்கு வழிபடுங்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு வழிபடுங்கள் என்று சொன்னால் அல்லா குரானிலே எதை நமக்கு சட்டமாக தருகிறானோ அதை ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம அப்படியே அமல் செய்கிறதுக்கு பேர் தான் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுவது அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு கட்டுப்படுவது இந்த யூதர்கள் கிளப்பி விடுவதன் காரணமாக நீங்கள் பூசு பூசாக கேள்வி கேட்டு உங்களை நீங்கள் வம்பில் ஆழ்த்தி கொள்ளாதீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலை சொல்லி தந்து உங்களுடைய ஈமான் உங்களுடைய ஈமான் எஸ்ஸ எத்தகையது என்று சொன்னால் நீங்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இஸ்லாத்தில் இருக்கிறீர்கள் ஈமான் கொள்ளுதல் என்று சொன்னாலே அல்லாஹுடைய அந்த கட்டளைகளை முழுவதுமாக நம்புவதற்கு பெயர் தான் ஈமான் இஸ்லாத்தில் இருப்பது என்று சொன்னால் முழுவதுமாக அல்லாஹுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பதற்கு பெயர் இஸ்லா ஆகவே நீங்கள் ஈமானிலும் இஸ்லாத்திலும் முழுமையாக இருங்கள் என்று அல்லாஹு தாலை சொல்லி தந்து ஒமையத்தில் குஃபரபில் ஈமானி ஃபகத் தல்ல சவா அசபீல் இறை நம்பிக்கைக்கு பகரமாக இறை மறுப்பை மாற்றிக்கொண்ட ஒரு சரியான பாதையிலிருந்து தவறு தவறளித்து விட்டவராவார் என்று அல்லாஹு தாலா கண்டிக்கிறான் என்ன கண்டிக்கிறான்னு சொன்னால் நீ இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னால் ஒன்றிருந்து ஈமான் போயிடும் ஈமான் போனதற்கு பின்பாக என்ன வந்துடும் குஃபுரு உள்ளத்தில் வந்துடும் அல்லாஹின் மீது நீங்கள் எப்படி நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டுமோ அந்த நம்பிக்கைக்கு மாற்றமான எண்ணங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்திலே வந்துவிடும் அது வந்துட்டால் உங்களுக்கு அதை விட பெரிய நஷ்டம் வேறு எதுவும் இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தில் உபதேசமாக சொல்லி முடிக்கிறான் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய ஈமானி பரிபூர்ணமானதாக அல்லாவுக்கு முழுவதுமாக கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடியதாக நம்முடைய அறிவையும் நம்முடைய உடலையும் நம்முடைய எண்ணத்தையும் அல்லாஹு தாலா ஆக்கி அதன் அடிப்படையில் வாழ்வதற்குண்டான தோஃபியத்தை தருவானாக வாஹிர் தாவானான் அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் சுபஹான் அல்லாஹி ஹம்திஹி